Desde el día 30 se empezaron a producir las, las, las primeras víctimas que han sido mascotas del barrio y otros perritos que, bueno, desconocemos quiénes son los dueños. Este, hasta el día de hoy pusimos las denuncias pertinentes en calidad de denuncia penal en, invocando la, una de las leyes que hay de protección animal para que tengan el peso y la importancia. Esto fue a causa de lo que pudimos nosotros comprobar que es carne sembrada, envenenada a lo largo de toda la extensión de, un, de la finca del señor Ortiz Arabia, que está en las inmediaciones, en, la zona, en una zona semi-rural, digamos. Y a raíz de esas denuncias tomó intervención la Fiscalía de Rosario Lerma desde el día 30 que estamos esperando las acciones de la Fiscalía y en este momento estamos concurriendo para tener una audiencia, han tomado pruebas es decir, elementos de la carne para análisis, no sabemos la naturaleza de, del tipo de envenenamiento que ha producido tanta extensión, no solo de mascotas, de, de perros y gatos, sino también está cayendo la fauna silvestre, hemos visto charatas, este, animales que son consumidos a su vez por las mascotitas que están encerradas y mueren a causa de haber consumido la palomita o el gorrioncito. Pero hasta caballos también me dijeron que puede ser que tenga... En el día de ayer este, nos alarmamos mucho más porque el caballo lo hizo cuando consumió agua de la sequía. Y no tenemos, o sea, la alarma nuestra es de que también esté contaminada. Al no saberse la naturaleza de este tipo de veneno, este, estamos expuestos también los seres humanos porque esa sequía se usa para regar huertas, o sea, eh, atraviesa varias fincas. Y, y, y bueno, y no vemos muchas acciones, eso no si nos hizo presente, sí tenemos y, y destacamos la, la, el acompañamiento y la presencia policial que se ve con las manos atadas por falta de instrucción de la fiscalía. Entonces, este, eh, han venido bomberos eh, voluntarios a levantar los cadáveres y todavía, este, bueno, algunos han hecho los enterramientos y desconociendo y contactándonos permanentemente con las heces, la espuma, la saliva de los animales y desconociendo hasta el día del, de hoy, que ya han pasado cinco, no sabemos qué tipo de veneno y a qué estamos expuestos. ¿Es la primera vez que sucede? ¿Tienen, eh, ¿Estiman de quién podría haber sido? Sí. Eh, eh, todo el sembrado de esa carne que se recolectó y que le sacamos fotos porque pruebas tenemos es en la hacienda del señor Ortiz Arabia que es la que colinda con el barrio o sea que el sospechoso directo es el señor interesado en la protección de sus vacas este, y, pero, pero lo hizo de una manera desmesurada que está provocando una masacre que no terminó todos los días hay víctimas